Jag vill prata lite om naturlighet, vilket är ett ord som kommer upp lite här och var. Naturlighet är något som jag brukar ta upp i kontrast med fokus på ideal, i och med att överdrivna ideal och fåfängligt sökande efter en slags perfektion utgör ett grundproblem för äkthet, kärlek, visdom och så vidare. Det enda idealet bör vara kunskap, sanning, ökande av medvetenhet. Men trots det påstår sig även dogmatiskt religiösa, konservativa och även fascister att de förespråkar det naturliga. Även om det är tydligt för mig att de i själva verket förespråkar ett ideal som ofta undertrycker det naturliga. Och ju mer jag har lagt märke till denna tendens, desto mer har det börjat bekymra mig, då det ofta är ett perverst användande av begreppet naturlighet som täcker över ett verklighetsfrånvänt ideal. Jag rörde redan vid det här i min recension av boken The Dharma Manifesto, men jag tänkte visa ett mer konkret exempel jag ofta sett bland nationalistiska kommentarer på nätet. Det här är ett jag fann på Youtube nyligen. Så den här personen säger Tro på individualism är enligt mig ingen lösning. Idag behöver människor domineras av en etnisk svensk elit. Goda svenska män som styr med järnhand. Demokrati och speciellt liberalism och liberala idéer kommer bara leda till förderv. Uppenbarligen, om den här personen tycker att människor behöver domineras, styras och kontrolleras så kan han ju inte låta dem vara naturliga. Han vill styra människor i riktning mot ett konstruerat ideal och struntar i deras natur. Men sedan, lite till min chock och obehag, förvränger han detta till något som man påstår är naturligt på ett auktoritärt sätt med inslag av vad jag bara kan kalla verklighetsfrånvänd kontrollgalenskap. Han säger, för mig ska staten uppmuntra det naturliga, till och med tvinga fram naturliga beteenden hos befolkningen, att tvinga fram den naturliga svenskheten, tvinga fram naturliga könsroller och familjebildning. Pekoismen vilar på det onaturliga, på individen, på bögar och rasfrämlingars rättigheter, på den promiskuösa frånskilda kvinnans drifter, på barnlösa, på betamannens slughet och svaghet, på goims girighet. Goim betyder de som inte är judar, så vet inte varför han använder det begreppet. På kvinnans hat mot det kvinnliga. De motsätter sig den naturliga världsordningen för de är rädda för oss. De har gjort oss till hundar för att utrota vargen. Okej, okay, så jag har sett många liknande kommentarer tidigare från högerextremister, nationalister och så vidare. Men jag tänkte att den här gången kommenterar jag inlägget för att få reda på hur han skulle besvara mig. För jag tänkte någon gång vill jag göra en video om detta. Och då kan det vara bra att veta lite mer exakt hur de tänker kring denna motsägelsefulla yttring om naturlighet. Vad menar de med det naturliga och vad baserar de sin kunskap om det naturliga på? Så jag skrev följande till den här killen. Citat. Idag behöver människor domineras av en etnisk svensk elit, goda svenska män som styr med järnhand. Definiera goda svenska män. Viljan att dominera och kontrollera är redan det grundläggande problemet och avslöjar en brist på tillit till människor och naturen. Det finns inte något gott i det, bara förtryck och undertryckande som leder till mer patologi, passiv feghet och mer önskan att göra uppror. Det är särskilt bekymrande att du även förväxlar det med något naturligt. Citat, för mig ska staten uppmuntra det naturliga. Det här är det enda som är på rätt spår. Men du förvränger vad som är naturligt och hur man uppnår det på ett perverst och auktoritärt sätt med inslag av varseblivning. Jag menade vanföreställning, verklighetsfrånvänd inbildning. Citat, att tvinga fram den naturliga svenskheten. Och vad är den naturliga svenskheten? En liten elit som auktoritärt tvingar en majoritet till underkastelse och lydnad i naturlighetens namn. Där ordet naturlighet bara ersätter PK, jämställdhet, religion, sharia och så vidare. Är den naturliga svenskheten Saudiarabien, Nordkorea, Nazi-Tyskland? Hur är den här attityden mindre uppfostrande och paternalistisk än den nuvarande ordningen? Citat, PKismen vilar på det onaturliga, på individen. Individen är onaturlig, frågetecken. Citat, på bögar. Homosexualitet är onaturligt, frågetecken. Citat, rasfrämlingars rättigheter. Andra raser är onaturliga, frågetecken. Citat, den promiskuösa frånskilda kvinnans drifter. 
Kvinnan striftade onaturliga, frågetecken. Citat, barnlösa. Barnlöshet är onaturligt, frågetecken. Citat, betamannens slughet och svaghet. Slughet och svaghet är onaturligt, frågetecken. Citat, de motsätter sig den naturliga världsordningen, vilket är vad. Om något behöver styras och påtvingas är det som regel inte av naturen. Citat, de har gjort oss till hundar för att utrota vargen. Är det inte att domestikera och piska människor till lojala hundar, precis det du föreslår, i naturlighetens namn? Är det inte villigheten att underkasta sig en elit, något som gör människan mer till en hund än en fri och stolt varg? Ändå är det till synes det att du förväntar dig av svenskar. Sedan, för att inte lämna mitt inlägg bara full med ifrågasättande och kritik, nämnde jag även på slutet vad jag själv tror på. Antikens visdom kring förstå dig själv, allt i måtta, icke-vidfästhet, ärlighet, underkastelse direkt till naturen, snedstreck verkligheten, inte via en elit som påstår sig veta vad naturen är och tror plantor behöver beordras för att de ska växa. Och ökande av medvetenhet är den enda hälsosamma vägen. Och sedan väntade jag då på ett svar. Om inte direkt från den här personen så kanske från någon annan som läste för det var folk som liksom gillat hans inlägg. Men jag fick inget svar, inget motargument så jag antar att jag vann argumentet. Även om det inte handlar om att vinna, bara, bara sprida rätt förståelse. Jag kan därför bara spekulera hur och varför de betraktar naturlighet som de gör. Men istället för att spekulera och riskera att slösa tid på att argumentera mot en halmgubbe så tänkte jag istället prata om hur vi kan veta vad som är naturligt. För jag håller ändå med grundsatsen i resonemanget i stor del att vi behöver bli mer naturliga och att skolan, staten, samhället och så vidare bör uppmuntra det naturliga. Att vi ska bli mer äkta. Men om vi ska prata om naturlighet måste vi först definiera vad vi menar med naturlighet och hur vi vet att det vi pratar om är naturlighet. För ordet naturlighet kan lätt bli bara ännu ett fint ord att manipulera massorna med, medan det i själva verket undertrycker det naturliga och ger en fördjugen världsbild om vad som är naturligt. Ofta förklaras natur på sätt som berättigar den sociala ordningen istället för sanning. I ett barbariskt samhälle skulle en liten grupp tyranniska män ligga med alla kvinnor och kalla det naturligt för de starkas privilegium är naturens lag eller liknande. I ett kontrollerat samhälle där familjebildning är lag och religiösa auktoriteter styr med järnhand samt förbjuder homosexualitet försvaras detta med att ett naturliga syfte med sex är enbart reproduktion medan i ett hippiekollektiv anses fri kärlek vara det naturliga för i den matriarkala perioden före civilisationen fanns ingen familjebildning på samma vis som idag och hela gruppen ansvarade istället för alla barn och så vidare. Sanningen är att vi inte vet vad naturen är och det måste vara utgångspunkten innan vi kan börja lära oss. Den största svårigheten med att lära sig något är felaktig kunskap som kommer i vägen så vi måste tömma oss själva på antaganden. Det grundläggande tillvägagångssättet i tidlös utbildning är att först anta att vi inte vet någonting sedan börja om på nytt och utgå ifrån vad vi kan veta med största säkerhet. Dessa saker är vårt medvetande en värld i rörelse och ständig förändring, kontraster, anslutenhet, återupprepning och att det inte kan finnas något mål eller permanenthet i evigheten, förutom möjligtvis det som nämnts. Så därmed är naturen, eller verkligheten som vi även kan kalla den, till sitt väsen dessa fenomen. Naturen, även vår egen natur, är medvetande, lager av oupphörlig rörelse utanpå, allt i kontraster, allt i anslutenhet, allt i återupprepning eller cykler. Och inget är på väg någonstans eller har något mål, för oupphörlig förändring gör allt tillfälligt, samtidigt som återupprepande cykler gör allt permanent och oföränderligt. Så detta är principerna bakom den högsta naturlagen och är i allmänhet det vi med säkerhet kan förstå. Allt annat är tro och spekulation och teori och inbildning. Det kommer inte närmare sanningen än det jag nämnt. Och om du är religiös bör du vara intresserad i det jag nämnt. För det är även grunden för all riktig religion. Allt annat är inkompetens och feltolkningar. Så hur använder vi den här kunskapen om naturens yttersta väsen rent praktiskt och fördelaktigt i våra liv? Svaret är att det är både enkelt och en utmaning. 
Enkelt, för vår natur har redan gett oss vad vi behöver. En utmaning, för de flesta människor litar inte på naturen, inte ens sin egen natur, att den är rätt. Det första vi måste göra är att släppa taget om det som ändå oundvikligen måste förändras. Att gripa fast vid något för att försöka bevara det, styra det, äga det, identifiera med det och så vidare är att gå emot naturen, för naturen är förändring. Det här är den riktiga anledningen religioner förespråkar icke-vidfästhet och opartiskhet. Det andra vi måste eller bör göra för att följa naturens principer är att sluta se oss själva som fria, självständiga aktörer då vi är beroende av allt annat runt oss i anslutenhet. Allt vi gör kommer direkt med ett pris, en motreaktion, en konsekvens och enbart detta är naturens rättvisa. Samtidigt är allt en del i ett större orsakssammanhang vilket gör att vi inte är helt ansvariga för våra handlingar. Det vill säga att vi bör inte ta äran för särskilda åstadkommanden eller klandra andra för misslyckanden. Det här är den riktiga anledningen religionen förespråkar ödmjukhet och förlåtelse. Det tredje vi bör göra för att bli synkroniserade med naturen är att uppskatta nödvändigheten i motsatser för att det ska finnas någon upplevelse eller existens till att börja med då allt är beroende av kontraster. Ett starkt ljus kastar även en stark skugga och inte ens det naturliga går att uppskatta utan att ha erfarit det onaturliga. Döm därför inte och gör allt i måtta. Det här är den riktiga anledningen religioner förespråkar icke-dualism och vana för frestelsen att äta av kunskapen, det vill säga idén, inbildningen om gott och ont. Det fjärde vi bör göra i brist på mål i en värld utan början eller slut är att leva i nuet och bli mer det vi är, att omfamna våra energier. Naturen i oss vill uttrycka sig och att hämma den är att gå emot naturen. Många är rädda för den här aspekten för vi vet att människor är kapabla till våldsamma uttryck. Men våldsamma uttryck bara ökas av hämningar för våldsamma uttryck här och främst från frustration. Äkta och ärliga självuttryck ger däremot en känsla av substans, att existera och leva, vilket minskar frustration och känsla av tomhet. Saker och ting existerar för att vara det de är och bara genom att praktisera ärliga och äkta självuttryck kan vi lära oss vad vi är. Det finns inget annat sätt. Idéer och teorier kommer bara i vägen och leder till inbildning. Och inbildning kommer alltid med besvikelse i släptåg. Och ytterligare något vi bör göra i samband med allt detta är att upphöra med förväntningar och istället ta vara på den mängd ögonblick och upplevelser som kommer spontant och naturligt med nyfiken öppenhet inför så mycket som möjligt. All intresse. Ett alldeles för begränsat intresse eller önskning förminska livet och gör att vi går miste om vad vi har och upplever i förväntan på något som inte är eller kanske aldrig kommer. Denna slutsats om naturen, särskilt icke-dualism som härrör från polariteters nödvändighet, gör även att vi inte faller in i någon felaktig slutsats som vädjan till naturen ofta för med sig. Allt som finns i naturen är inte nödvändigtvis bra för oss. Men icke-dualism antyder även att det inte finns en sådan sak som det onaturliga, eftersom allting har på ett eller annat sätt uppkommit i naturen. Bara det faktum att något existerar, att det har blivit till, gör att vi inte kan döma det som onaturligt. Det är därför som opartisk mottaglighet och allintresse är den enda vägen för att flöda med naturen och verkligheten. Allt annat är inte mindre naturligt, men det gör att vi finner naturen, verkligheten, fientlig. I slutändan handlar det bara om att fixa vår attityd kring det faktum att vi befinner oss i en berg- och dalbana vi inte har någon kontroll över. Och att vårt enda syfte är att låta naturen uttrycka sig genom oss. Det spelar ingen roll vad vår handling är. Det är alltid naturen som agerar. Men det här är vad jag kallar verkligheten som agerar. Orsaksmässig kausalitet. När jag pratar om att vara naturlig så syftar jag främst på att ha mod att våga släppa hämningar- Särskilt socialkulturella hämningar som försöker undertrycka den mänskliga organismens energier. Så den aspekt av naturen jag syftar på är bioenergier, intelligensen i vår organism. Så om jag finner ett bättre ord för det än naturlighet så kommer jag försöka använda det istället. Kanske bioorganisk äkthet eller något i den stilen. Förverkligandet av sin personliga natur eller energi. Men igen, detta måste göras i kombination med medveten icke-vidfästhet, 
respekt för andra människors energier, medvetenhet om hur vi är delaktiga i gemensamt upprätthållande, insikt om våra begränsningar och så vidare. Samt vad som är mest hälsosamt för vår biologiska kropp, vad vi utvecklats för att äta, för även detta är ett inslag av medvetenhet kring orsakverkan. Ja, jag tror inte det finns så mycket mer att säga. Det blir bara en återupprepning av tidlös utbildning. Så det får räcka för den här gången. Prenumerera och kolla gärna på mina andra videor. Det här är naturen som talar till er.